。和牛在许多人的印象当中可以说是高档牛肉的代名词，不过最近几年似乎越来越常看到标榜和牛的火锅、烧肉，甚至是吃到饱的店出现。这令我们很好奇哦，这些和牛都是真的吗？还有那些标榜 A 3啊、A 5的和牛等级又代表什么意思呢？今天就让我们一起来聊聊各种和牛的小知识吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到《深南智慧大词典》哦，神秘名词大解析，献给有听没有懂的你。出去吃饭的时候呢，很常会看到菜单上面标注双酱牛、雪花牛，甚至高级一点的餐厅呢，还会有 A 5和牛可以选。这肉究竟有什么差别？甚至吃到饱呢？偶尔也会看到网络上面有人反映餐厅的和牛不符合等级，甚至曾经我们看过一些报道说，我们吃的和牛都是做出来的仿和牛，这又是怎么一回事呢？究竟菜单跟新闻上面的这些名词是什么？我们日常吃的肉又有什么要注意的地方呢？在开讨论今天的主题之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。作为创作者，经营频道总会遇到各种挑战，尤其这几年来，同样的题材竞争者越来越多，一旦内容无法杀出重围，订阅数就难。难以成长，而我们举办创作者年会 FitCon， 正是为了要协助创作者突破困境。今年是 FitCon 第二年了，讲师的阵容也非常的豪华，包含了阿迪啊、超人之少年、九妹、艾丽莎莎、福尔斯汀、Chip 还有 D 卡，都会在年会上面分享他们的独门成长策略。毕竟你的问题，他们也都经历过。此外呢 ，YouTube 跟 Press Play 的官方代表也会从平台跟市场的趋势切入，帮你找到更有潜力的成长方向。年会将会在三月十五日举办，现在早鸟票热烈贩卖当中，输入折。扣码还能够再折一百，现在就点击资讯栏链接报名，找到你加速订阅的方向吧。和牛从字面上面的意思来说呢，指的就是日本的和牛。日本使用和牛的历史呢，可以追溯到十九世纪的明治维新时期。当时日本政府呢，取消了过去日本人不能够吃畜肉的法律之后，为了改良牛肉的口感，从国外引进牛跟日本原生品种交配之后所产下的牛种。和牛的肉质很软嫩哦，不仅多汁啊，脂肪味道很浓郁，因此是许多老饕心中最棒的牛肉。目前日本和牛呢有四种品种，分别是黑毛和种、褐毛和种。五角和种，还有以及这个日本的短角和种，而其中最常见的呢，就是黑毛和种，又名黑毛和牛。只有上述四个品种相互交配出来的牛，才能够被叫做是日本和牛。而最近几年呢，也可以见到许多来自澳洲跟美国的和牛，就是当地的这个畜牧业者呢，把日本的和牛引进回去澳洲和美国繁殖的成果。我们常见的 A 5啊 A 3是日本和牛独特的判断标准，而至于澳洲跟美国和牛则有各自的判断标准。那以日本和牛的判定标准来说呢，前面的英文字母指的是一头牛去除内脏与皮之后，还剩下的食用肉比例来分析，又被称为叫做不留等级。不留等级呢分成 A、B、C 三种， 7 2 percent 以上呢就是 A， 7 2二到六十 percent 就是 B， 六十 percent 以下呢只能拿到 C。这意思呢就是一头牛能够吃的比例越高。等级也越高，不过实际上面 A、B、C 等级呢，跟和牛好不好吃没有绝对的关联，反而是对于养牛的这个畜牧业业者呢，是否有利的标准。那后面的这个数字呢，则是代表肉质的等级。评审呢，会借由这个脂肪的分布啊、脂肪的颜色啊，还有质量、肉的色泽以及肉的紧实度等四个面向来进行评分。每个面向最高五分哦，只要有一个项目呢被评为四分，那就只能够拿到四分。例如其他都五，但肉的色泽呢差一点点只有四，那这只和牛就只有四分。不过日本和牛的判断方式呢，目前还必须要仰赖人工判定哦，所以也不一定非常精准。那至于哪个等级最好吃呢？这可能跟个人的口味比较有关。像有人呢就觉得 A 5充满脂肪，入口即化很棒，但有人觉得呢 A 5吃起来就会太油。目前市面上面呢可以看到许多的日本和牛品牌，像是神户牛啊。松板牛、静江牛等等，都是和牛的知名品牌。那因为名气太响亮了，甚至呢，有一种猪肉就以和牛命名。我们常常吃的松板猪呢，就是借用了和牛松板牛的名字。松板牛呢是日本和牛当中最有影响力的品牌。四主呢将出生至这个冰库县的纯正黑毛和牛、淡马牛，移到日本的三重县松板市饲养。不仅呢这个饲料用豆腐渣还有研磨小麦，四主呢还会定期帮牛只按摩、喂牛、喝啤酒，促进食欲。这些松板牛呢，每只都有详细的出生证明以及自己的编号。等到长大后送品鉴，如果符合标准呢，就能够被称作是松板牛。特色呢是有着漂亮的大理石花纹。而此外呢，松板牛的脂肪熔点低。
低哦，在常温下面就会融化，饕客们可以享受入口即化的美味，因此备受喜爱。去年举办的松板牛拍卖大赛呢，最贵的一只哦要两千六百万日币，差不多是台币六百万。而松板猪呢，则跟品种无关哦，是指这个猪的部位，就是猪夹呢跟这个下巴连接处这一块，一头猪呢只有两块哦，约五百到六百克，所以又被称之为是黄金六两肉。而至于为什么会叫做松板猪的原因呢？其实是当初为了行销这块肉，于是挪用了松板牛的名字，强调呢跟松板牛一样好吃哦，所以才取这个名字。而这块肉的部位细致哦，煮熟后呢有丰富的油脂香，特别的 Q 弹口感，吃起来呢脆脆的。但因为数量少，加上呢被脂肪包覆，需要人工精收，因此价格才会比较高。那除了松板猪借用了松板牛的名字之外呢，名字还让人有点困惑的例子，还有像是双酱牛和雪花牛，哎、欸，这又是什么意思啊？两种肉。肉有什么差别吗？之前有则新闻，网友到火锅店点了双酱牛跟雪花牛，结果送来的时候长超像。其实双酱牛呢，跟雪花牛不是肉的等级，也不是肉的部位，它其实是被发明出来的行销名词。早年日本呢，为了要让和牛在市场上面有竞争力，刻意用玉米啊等等增肥的谷物饲料呢，把和牛喂得白胖啊，然后充满脂肪。而和牛上面的这一条条白白呢，交错的油脂就被称之为是油花。业者说，好吃的和牛呢，上面的油花分布就像是秋冬来的时候，植物汁。叶结霜的样子，所以才取名叫做霜降。而后来，霜降逐渐成为肉品行销史的一种说法。但无论霜降或者后来出现的雪花，本质上面呢都是五花牛肉，差别主要是霜降肉的油花比较少，雪花肉的这个油花比较多。但这呢也不像是和牛有个官方的标准，比较算是厂商自己的称呼。不过要特别注意的是，外表很漂亮也不一定代表就是真的，因为我们看到的油花也有很可能是人工做出来的。人为加工要怎么做出油花呢？首先将牛脂肪啊、奶油啊，或是椰子油等油脂装在这个蒸桶里面注入肉中，加工成为肥肥的肉。而技术上面其实什么肉都能够注脂，但仍以牛肉为大宗。注脂肉这个技术的出现呢，是因为业者想要让肉更好看，满足消费者对于肉的喜好。例如拿一块普通的瘦肉，只要将脂肪注入之后呢，就跟这个雪花或者是霜降很像。而对于消费者来说，可以透过相对便宜的价格买到漂亮的肉品，而业者则可以用这样子的方式把比较不受欢迎的肉卖掉。过去有、哦、就曾经有不少业者借此伪装和牛，当消费者开心，以为自己买到媲美和牛肉，买到的其实只是加工油花。而吃到人为加工出来的注脂肉，还有可能因为加工过程受到污染的关系，没有煮熟的话，有可能会有食物中毒的危险。听起来很可怕、哦，但其实注脂肉是一个很正常的产品。因此呢，政府目前要求业者必须要标志清楚，而消费者只要煮到全熟，其实吃下去都是没有问题的。那如果想要分辨注脂肉，则可以从油花来看，注脂肉的油花密集，呈现蜘蛛网状。那如果用汤匙刮呢，表面则会跑出油脂，而不是正常的肉应该有的血水。下锅后呢，表面会产生许多的泡泡，和油脂的香气呢，也会这个比一般的肉更浓更明显。那说到这个人工做出来的肉品呢，其实除了注脂肉，还有一种叫做重组肉。重组肉跟注脂肉一样哦，都是食品加工后的产物。业者透过将零碎的肉块收集起来，透过按摩滚打，并加入食品粘着剂，增强肉的粘性。再填入容器加压跟塑形之后，最后得到的完整肉块。市面上面的肉排啊、汉堡肉、火腿肉、零食的肉干呢，都可能是重组肉。那重组肉的发明呢，是因为消费者对于肉的需求量增加，导致肉品价格提高，但许多人可能无法负担，因此才发明出这种比较便宜的替代品。那如果想要分辨重组肉，可以先从外观来看。重组肉呢，因为是人工做型，每块的大小跟形状都很容易一模一样。而其次，重组肉呢，因为是许多的肉块集合，因此纹理比较乱，不规则。而在口感上面呢，重组肉的这个纤维比较短，没有筋，因此容易咬断，肉汁也相对较少。那听起来重组肉蛮不错的、哦，既可以变成我们喜欢的形状，又不用咬得很辛苦，价钱又低。但是为什么有人会认为重组肉有疑虑，甚至政府还要规定需要标示呢？这是因为重组肉加工的过程当中会加入许多的添加物，吃太多可能会有高磷高盐的问题。此外呢，重组肉的肉品来源可能来自很多地方，很难单靠外观就能够判断。像是今年年初呢，就曾经发生台北市卫生局抽验的时候，发现呢标示牛肉的产品里面混杂着鸡肉的成分。而此外，重组肉呢也可能会遇到跟注脂肉一样制作过程受到污染的问题，因此也要注意吃的时候要吃全熟，才不会拉肚子哦。
我们在查资料的过程当中，其实也很好奇哦，为什么和牛最近几年越来越常见？但我们到目前为止还没有办法很肯定原因到底是什么。我们自己推测呢，很有可能跟美国啊，还有澳洲也开始饲养和牛的有关系，也有可能呢是近年来养殖技术越来越进步，使得高品质的和牛变得更容易取得。但这些都只是我们的猜测。所以，如果你对于牛肉的知识或者产业相当了解的话呢，欢迎在下面留言分享给我们。那话说回来哦，肉是我们日常生活当中很常出现的食物，我们很容易因此忽略了没有注意到自己吃到的肉可能是什么。但是我们觉得知道自己在吃什么其实是很重要的，尤其哦在这个行销至上的年代，很多东西都被重新包装之后再重新呈现到我们的面前。即便呢，政府有规范哦，但每个人对于食品安全跟健康的要求不同。如果没有注意吃，可能会默默的吃到自己不想吃的东西。例如，在做饮食控制的人呢，以为自己单纯吃肉，其实默默吃了一堆额外的油脂。或是重组肉牛排，如果没有煎到全熟，可能会因此拉肚子，甚至有食物中毒的风险。这也是为何特别想要帮大家整理一集哦，讲这些肉品的名词指的是什么。大家平常如果遇到不熟的名词，或许呢，也可以先上网查一下，了解自己到底在吃什么哦。好的，那影片最后呢，想来问大家，你本来就知道这些名词吗？哎，全部知道，平常呢就很关注食品相关的新闻，一部分知道，但没有认真了解，自己知道一点点，不太在乎吃什么。第一，完全不知道今天学到了新的一课，一其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 A 5和牛的 A 5到底是什么意思。此外呢，也可以点击这个地方看看美食界大翻身，牛排和龙虾以前曾经是穷人的食物，还有吃虫会是粮食危机的新希望吗？那么今天的这一期期就要准备告一段落，我们就明。晚再见喽，拜拜。